In this video, I'm going to show you how to create a Facebook business page step by step, click by click, using the very latest Facebook interface. And it starts now. <laughs> Facebook is the number one social media platform today. So kung hindi mo ginagamit to sa advantage sa business mo, eh siguradong malaki ang naiiwan mo. Okay? So, bago tayo mag-start sa paggawa ng Facebook page natin, ano nga ba yung mga kailangan natin para sa paggawa nito? Una-una, dapat meron tayong business profile name and description. So sa business profile name, yun yung unique name ng business mo and sa description, ang pwede mong ilagay dito yung value or yung mga products na ino-offer nyo para sa mga audience and mga followers mo. Okay. After natin magkaroon ng business name and description, next is yung profile photo. Okay. So, usually sa profile photo, nakalagay dito yung logo nyo, logo ng company or yung name. Pero kung personal brand, uh, pwede yung picture mo. Ang size ng profile photo natin is 180 by 180 pixels. Ito yung pinaka-requirements ni Facebook para mag-fit siya dun sa profile photo mo. Marami na mga editing sites or mga editing tools na pwede mong gamitin sa paggawa nito. One example na editing tool is yung Canva or yung pwede rin yung Adobe Photoshop. Next is yung cover photo. Okay? So, ang size ng cover photo natin is dapat... 820 by 312 pixels. So, ito yung malaking banner sa likuran ng profile photo nyo. Pwede ka rin gumamit ng video dito sa cover photo mo para mas makahatak na attention sa mga viewers mo. Okay, so, requirements nito is dapat at least 20 seconds to 90 seconds ang video na gagamitin mo para payagan ka ni Facebook na gamitin yung video as a cover photo. Okay, so, one example nito ay ito. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung example ng cover photo na video ang ginamit natin. Okay, so, next is yung last na pinakakailangan natin bago tayo gumawa ng Facebook business page is yung call to action. Dapat malinaw sa atin and syempre sa audience natin kung ano nga ba yung gusto natin gawin nila kapag nagpunta sila dun sa business Facebook page natin. Okay, so, call to action, yun yung blue button dyan sa upper right. Papakita natin mamaya kung ano yung call to action sinasabi ko para sa gagamitin nating Facebook page. Okay, so, let's go. Okay, so, skip na natin yung part ng paggawa ng personal Facebook page natin kasi meron naman na tayong Facebook. Kung wala ka pa, pwede ka naman gumawa. Free naman siya. So, ayun. Um, first start natin is, i-click natin yung plus button dito sa upper right natin may create dito so pag kinlik mo siya may lalabas na mga tab and click mo lang yung page para makagawa ka ng facebook page yung page connects and share with customers or fans okay so click mo lang yun after nyo lalabas dito yung page information category description ayun so i-enter lang natin kung ano yung mga kailangan na information katulad ng mga sinabi natin sa simula Okay, so yung page name natin is Lagi muna natin na um, Archie Noche Noche Demo Demo Okay, so yung category required Lagi mo kung anong category kayo Lagi natin education Okay, so education description Lagi natin uh, Demo uh, Or Facebook page tutorials. Okay. So, after nyo, makikita man na, naman natin dito sa may side na to. Ayan, Archie Noche, Education, Demo. Okay. So, click lang natin yung Create Page. Okay. So, wait lang natin yung pag-create page kasi medyo naglo-loading lang siya. And, yan. Archie Noche was created now. You can add the image or go to your page to add more details. Okay, so mag-add tayo ng profile photo natin. Okay, so demo. 180 by 180 pixels yung size ng 
profile photo natin. So, i-adjust nyo na agad siya pag nag -e edit kayo para hindi na kayo mahirapan dito sa may Facebook natin. Okay, so nakita naman natin dito yung profile photo natin. Next is yung cover photo. Okay, so add cover lang tayo. Click natin yung cover photo. And wait tayo. Ayun, so makikita natin na nandito na yung cover photo natin. Okay, so click lang natin yung save. Kapag may in-edit kayo, always click the save button. Okay, so yun. Meron na tayo yung Facebook page. So, yung cover photo natin. Meron na tayong profile photo. Yung name. Um, okay, so yung name natin. Wala pa yung description din. Pero nandito yun sa side na to. Okay, so first natin gagawin is click natin to. Yung blue side, yung create username. Ito yung mas madali ka makita ng mga followers mo. Kung pare-parehas yung ganto mo sa Instagram or Facebook, YouTube, ayun, so, Archie Noche Demo, set lang natin, Archie Noche Demo, and wait natin, okay, so, pag may green button, pwede na yun, create username, click mo lang, okay, done, so, meron ka ng Archie Noche, okay, so, ito yung call to action na sinasabi ko, yung blue button, yung add button dito, Pwede mo siya i-click. Tapos, meron namang choices. So, follow, view gift card, start order, book now, call now, contact us, send message, send WhatsApp, send email. Okay. So, marami kayong pagpipilian kung ano yung kailangan nyo. Piliin nyo na lang. So, nakasulat naman dito kung ano yung mga nagagawa nila. Katulad nito yung follow. Make it easy for people to follow your page. So, follow. Kung meron naman kayong website, pwede nyo i-click yung ito. Yung learn more website. So, ito makikita nyo dito. Pag kinlik yung learn more, syempre, i-paste mo dito yung link mo. Okay, so, automatic na dadali na siya sa link na yun. So, kung gusto mo naman siya palitan or i-edit, meron naman dito yung edit button. Yan, so, kung send message naman, yan yung direct message sila dito sa true Facebook or Instagram. Pwede naman yung direct message na agad. Hindi na dadali dun sa website nyo. Or kung meron ka namang free na offer or sign up, ayan, pwedeng sign up. Kung gusto mo naman daling ka sa YouTube channel mo, may, pwede rin dito sa watch videos para madirect sa website ng YouTube para direct dun sa channel mo. Okay, so nakapaglagay na tayo ng call to action. Okay, so... Next is punta na tayo sa settings. Okay, so yung general, skip natin yan. So, page info. Okay, so, punta up sa page info para ma-fill up yung mga necessary na description or yung mga details mo pa sa business mo. Katulad yung description yan, tinipe natin kanina. Pwede mo i-edit or dagdagan. Tapos yung category mo. Siyempre, kung may contact, kalagay mo yung contact mo dito, yung email, website, and yung location na address, city, zip code. Okay, so service area, ito kung meron kang maraming, kung maraming area yung business mo, so pwede mo ilagay dito. Kunwari, meron ka sa um, Kaloocan, meron ka sa Pasay, ganyan. Okay, so number of hours available, ayan, always open, permanent close, open on selected hours. Pwede mo nang pilitin. So, open on selected hours. Pag tinlik mo yan, makikita mo yung choices mo. Kunwari, Monday to Friday lang. So, pwede mo lagay na 8 a.m. to 5 p.m. ka lang. 5 p.m. Yan. So, edit. Madali lang naman siya i-edit para sa kailangan mo sa business. Okay? Para sa working hours nyo sa business niya. Okay, so, dito sa temporary service changes, madali, magagamit mo rin siya, kunwari, may mga temporary close kayo, uh, may mga changes, o kaya operating as open with service changes, ayan, kung may updates kayo, sa temporary close naman, ayan, kung meron holidays, pwede nyo i-click tong temporary close. Tapos, yung operating as usual, syempre, kung normal lang naman, 
privacy policy, skip mo na lang products, yan, kung may prod yung mga products nyo, pwede nyo ilagay dito sa section na to and yung additional information okay, network wifi, skip na rin natin yan and enter other accounts okay, so kung meron kayong instagram um, instagram, twitter, snapchat, youtube yan, pwede nyo i-add dito para mag-appear rin sya din sa facebook page nyo okay, so next Punta tayo sa templates and tabs. Okay, so makikita natin dito na pwede natin edit yung current template natin. So, click lang natin. Uh, make sure na kung ano yung applicable sa inyo. So, meron business, non-profit, politician, public figure. Yan, kung nagla-live stream ka, kung public figure ka. And nakasulat naman yung mga yung mga description kung para saan and yung mga recommended meron din naman sa Facebook. So, syempre, mag ko sa recommended kung ano yung na template para sa'yo. So, ano ibig sabihin yan? So, click mo lang yung gusto mong template and then apply template. Okay. So, pag na-click mo na, makikita mo dito yung mga template, yung mga tabs sa page mo. So, makita home, group, jobs, events, reviews, videos, Ayan, kung gusto mo naman maglagay ng shop, pwede mo nalagay i-on to. So, yan. Pwede mo siyang i-drag kung sino yung gusto mong pagkakasunod. Kung gusto mo mauna yung shop. Ayan, kung gusto mo i-off naman, pwede mo naman i-off. Okay, so last, siguro ito na yung pinaka malapit na tayo matapos sa paggawa ng Facebook page natin. Page rules. Okay, so importante para sa bagong bagong Facebook business page na maraming at least 2 to 3 admins ang meron sa isang Facebook page. So, bakit? Kasi kapag yung isang Facebook page account ay na-report or sabihin natin na deactivate, mahihirapan kang ma-recover yung Facebook page na ginawa mo kung walang ibang admin. So, pwede ka na mag-set ng 2 or more admins para sa Facebook page mo. Okay. So, paglagay ka na admin, syempre, mas madali. Kailangan, friend mo muna siya bago mo malagay sa assign sa page roles. Okay. So, pwede ka nang pumili kung admin, editor, moderator, advertiser, analyst. So, pag kinilik mo naman yung admin, nakasulat naman dito kung ano yung mga roles niya. So, pag editor, ganun din pag moderator. Yan. So, pwede nyo naman i-check kung ano yung gusto nyo yung role na ilalagay dun sa taong yun. Okay. So, ano pa ba? Um, okay. So, tingin ko, that's all. Okay. So, almost finished na yung Facebook page natin. Click lang natin yung view as visitor dito. Okay. So, pagka-click natin sa view as visitor, makikita natin yung Facebook page natin kapag bin-view na ibang tao. Okay. So, fill up nyo lang dito sa about info yung mga necessary informations nyo kung mayroon kayong ibang social media platforms and yung photos, syempre. Okay. So, ang last thing na gagawin natin sa Facebook page natin ay mag-invite ng mga followers or mga tao dito sa Facebook page natin para mag-like. Okay? So, kasi yung Facebook page na may zero followers ay hindi maganda tignan. Okay? So, paano natin gagawin yon? Exit view as natin yung exit view. Okay? So, scroll down ka lang on test. May makikita ka dito, invite friends to like your page. Okay? So, pwede mo naman i-click na isa-isa dito yung mga blue button na invite kung gusto mong isa-isa. Pero, kung gusto mo naman ng isang click na lang. Isang click na lang. Ayan. So, pwede mong i-click yung select all. Tapos, send invites. Okay. So, that's all for today. I think okay na yun. Meron na tayong sariling Facebook page. Congratulations. Kung sa tingin mo na nakatulong tong video na to sa paggawa ng Facebook page mo, please hit the like button and also share sa mga kaibigan mo na wala pang Facebook page para maturuan and mag sila sa paggawa nito. Please don't forget to click the subscribe hit the bell button para manotipay kayo sa mga next videos ko. And that's all for today. I'll see you on the next vlog.